திருச்சிற்றம்பலம் நம சிவய மசிவய ந சிவய நம வய நம சிய நம சிவ நம சிவய மசிவய ந சிவய நம வய நம சிய நம சிவ நம சிவய மசிவய ந சிவய நம வய நம சிய நம சிவ நம சிவய மசிவய ந சிவய நம வய நம சிய நம சிவ நம சிவய மசிவய ந சிவய நம வய நம சிய நம சிவ வந்திருக்கும் அடியார் பெருமக்களுக்கும் அரு ஏனைய அணைய அணைய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் முதற்கண் வணக்கம் ஒன்பது மாத இடைவெளிக்கு பின் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடக்கின்ற முதற் கூட்டம் சிவநேய பறவையின் முதற் கூட்டம் என்ற அளவிலே சிறப்பு வாய்ந்த இந்த கூட்டம் இதில் உங்களுக்கு அந்த எல்லார்கிட்டையும் அழைப்பு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க முதல்ல முனைவர் ஈஸ்வரி அவர்கள் எண்ணில் உன்னை தேடினேன் என்ற சிறப்பொழிவு சொற்பொழிவு பின்பு திருக்குறள் திலக மாமணி சோ பத்மநாத் அவர்களின் அவ்வையார் அவருடைய திருக்குறள் இலக்கிய செல்லும் கட்டுரை தொகுப்பாக இருநூறு வெளியீடு முதல் பிரதிகள் பெறுவோர் திரு புருஷோத்தமன் திரு தமிழ் தேவேந்திரன் அதன் பிறகு திரு மகஸ்ரீ ஐயா அவர்கள் சீசநேசன் மகஸ்ரீயின் திருமுருகன் சதகம் அருட்கவி நூலினை திரு ருத்ராட்சி நடராஜன் அவர்கள் வெளியிடுவார்கள் முதற் பிறவி பெறு முதற் பிரதி பெறுவோர் திரு சுபசந்திரேசன் அவர்கள் ஏற்பறை சோ பத்மநாபன் திரு மகஸ்ரீ இன்று ரசித்த ரசனை திருமுறை திலகமாமணி திரு சேகரையா அவர்கள் வாழ்த்துறை இதழியல் மாமணி திரு வசீகரன் என்ற அளவிலே இந்த கூட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது இறை வணக்கம் திரு சுப்பையா அவர்கள் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி சிவசிதம்பரம் பொழியர் போன் வெப்பொழித்த புகழியர் போன் கழல் போற்றி ஆளிமிசை கல் மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி வாழி திருநாவலூர் வந்துண்டர்பதம் போற்றி ஊழி மழி திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி போற்றி தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவன் மதி சூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர் கழ்வன் ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பனில் நேத்தவருள் செய்த பீடுடைய பிரவா புறமேவிய பெம்மானிவனன்றே திருச்சிற்றம்பலம் நம பார்வதி வதே தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி நாட்டவர்க்கும் நிறைவா போற்றி சிற்சபேசா சிவ சிதம்பரம் திருச்சிற்றம்பலம் யாவும் சிவமே சிவமே யாவும் ஒரு குழந்தை கருவிலே இருந்து பிறப்பது போல பத்தாவது மாதத்திலே நம்மளுடைய அரங்கம் துவங்குகிறோம் இதன் வளர்ச்சி ஈசனால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது என்ன அவர் வாழான்னா நிந்துடும் வேணும்னா தொடரும் அப்படிப்பட்ட இந்த நிகழ்விலே உங்களை வரவேற்பதில் பெருமை கொள்ளுகிறேன் உத்தம் புது காலை ஒன்னான அதிகாலை நித்தம் மலருகின்ற நிறைந்த நல் பூக்கள் அறிஞர்கள் அடியார்கள் அன்புக்கு பாத்திரமானவர்கள் என்று பலவிதப்பட்ட அறிஞர் பெருமக்களை உள்ளடக்கிய இந்த அவைக்கு நீங்கள் வந்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது இது என்றும் தொடர வேண்டும் என்று நீங்கள் வழங்கக்கூடிய இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள் முதலாக முனைவர் ஈஸ்வரி அவர்கள் எண்ணில் உன்னை தேடினேன் அப்படின்ற தலைப்பு அந்த தலைப்பின் கீழே அவருடைய பேச்சை கேட்க நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் அடுத்ததாக இரண்டு நூல்கள் நாம் வெளியிடப் போகிறோம் அந்த இரண்டு நூல்கள் அவ்வையார் அருளிய திருக்குறளும் இலக்கிய செல்வமும் அதை திருக்குறள் திலக மாமணி சோ பத்மநாபன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இங்கே அது வெளியிட காத்திருக்கிறது அதற்கு பிறகு மகஸ்ரீ எனப்படும் நான் எழுதிய திருமுருகன் சதகம் 
அதுவும் இங்கே வெளியிட காத்திருக்கிறது இந்த இதை வெளியிடுவதற்காக இரண்டு பேரை நாம் நியமித்து விட்டோம் அதாவது முனைவர் ஈஸ்வரி அவர்கள் தன்னுடைய எண்ணில் உன்னை தேடுகிறேன் என்று பேச்சை முடித்து கொண்டு இந்த நூல் வெளியீடு துவங்குகிறது நூல் வெளியீடு துவங்கிய உடனே அதற்கான பிரதிகளை பெறுபவர்களுக்காக புருஷோத்தமன் மற்றும் தமிழ் தேவேந்திரன் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வருக வேண கூறுகிறேன் அவர்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்வார்கள் அடுத்ததாக என்னுடைய நூலை திரு ருத்ராட்ச நடராசன் எப்பவுமே சிவநேய பேரவை எனக்கு சிந்தனை என்றால் அவர் அதையே சொல்லி 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 மிகவும் மகிழ்ப்பு செய்வார்கள் அத்தகைய பெருமான் மேடையில் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய அந்த ஆன்மீக நூலை மாபெரும் கவிஞர் நான் அப்படி தான் அதை சொல்லணும் முதல்ல ஆரம்பிக்க சுபசந்திரன் ஏதோ கிருக்கல் கவிதைகள் மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் இப்ப பார்த்தா அவருடைய கவிதைகள் எங்கேயோ வானை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது அவருடைய அந்த ஒளி வீசும் கவிதையும் ஒன்றும் அனைவர் உள்ளத்திலையும் நிறைந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்டவரிடம் என்னுடைய ஆன்மீக கவிநூலை பிரதி பெற்றுக்கொள்ள அவரை அழைத்திருக்கிறோம் அவர் வந்ததற்கு மிகவும் நன்றி அதற்கப்புறம் சேகரையா பன்முறை திலக மாமணி அவர் வந்து அதில் ஆழங்கால் பட்டவர் மங்கையர்கரசி அணி என்று மங்கையர்களுக்காக தனியாக ஒரு அணியை துவக்கி அதை நடத்தி கொண்டு வருகிறவர் அடுத்ததாக வாழ்த்துறை வழங்குவதற்காக திரு வசீகரன் ஐயா வந்திருக்கிறார் இதற்கு பிறகு மங்களப்பண்ணும் பாடுவதற்காக சிவச்சுடர் மாமணி சாமி கோவிந்தராஜன் என்னோடு உடனிருந்து எனக்கு வேறு ஆதரவாக இருக்கும் பொருளாளர் திரு மா முரளிதரன் இப்படி முக்கியமான ஒரு இதை நிகழ்வு நடத்தும்போது நான் எத்தனை நாள் தலைவராக இருப்பேன் நான் என்பதை தொட்டுவிட்டேன் ஆக இனிமேலும் நானும் உட்கார்ந்து எனக்கு பாரதி சுராஜ் ஐயா அவர்கள் வழிகாட்டினார்கள் நாம்ளே அங்கே தலைவராக உட்கார்ந்துட்டு நாம்ளே இது பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு யாரையும் சொல்லலை அதற்கு சரியான ஒரு நபரை நான் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும்னா அதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு தகுதியும் நல்ல ஒரு ஈடுபாடும் கொண்டவராக இருக்கணும் அது நான் மனதளவிலே தேடினேன் தேடி தேடி என்னை ஈர்த்தது திரு மகஸ்ரீ பிரபு எங்க இருக்கீங்க அவரை இந்த அவைக்கு தலைவராக்கி நான் மகிழ்கிறேன் அவரை தலைவராக ஏற்பதற்காக திருவை பாபு அவர்கள் இங்கே மேடைக்கு வந்து அவருக்கு சால்வை போத்தி அவரை அமர செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்
மிகவும் பக்தியான ஒரு பக்தி பூர்வத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காலம் அதாவது மனம் மொழி மெய் மூன்றுமே நமக்கு ஐக்கியப்படுத்துகிறோம் அதுதான் பக்தின்னு சொல்கிறது மனசாலையும் மொழியாலையும் மெய்யாலையும் மூன்றுமே இறை சிந்தனையோடு வழிபாடு செய்கின்றது தான் பக்தி நெறியை காட்டக்கூடியது இந்த பக்தி காலம்னு சொல்கிறது நம்மளுக்கு சமய மறுமலர்ச்சி காலம் வந்து ஒரு ஏழாம் நூற்றாண்டுலேருந்து இப்போ ஏழாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை சோழர் கால ஆட்சியில் அந்த சமய மறுமலர்ச்சி காலம் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லுவோம் இந்த சமயம் என்பது சைவம் வைணம் அது நமக்கு தெரியும் பிறவா யாக்கை பெரியோனாக விளங்கக்கூடிய சிவபெருமான் சைவ சமயத்துக்கும் வைணவத்துக்கு திருமாலும் முழு முதற் கடவுளாக கொண்டு நம்ம வழிபாடு செய்து வருகின்றோம் அந்த வழிபாட்டு முறையில் சாதி சமயம் மொழி வேறுபாடு என்பது இல்லை இறைவன் ஒருவனே அவனென்று ஒருவனும் ஆசையாது அதனால் எல்லாமே இறை தத்துவத்தோடு தான் அமைக்கக்கூடியது ஒன்று நம்ம உள்ளார்ந்த எண்ணில் உன்னை தேடுகிறேன் சொல்லும் பொழுது நமக்குள்ளே நம்ம கடவுளை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் அதான் இங்கே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு நமக்குள்ளே நாமே நம்ம கடவுளை தேட முடியும் ஏனென்றால் நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளே பரம்பொருள் நிறைந்து இருக்கிறான் கடவுள் தன்மை நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது அதை வந்து மாயை என்கின்ற அந்த விலங்கை அறுத்து விட்டால் இறை ஒளியை நம்ம பெற முடியும் அந்த மாயை வந்து நம்மளை மறைத்து கொண்டு இருக்கிறது கடவுள் சிந்தனையை பெற முடியாமல் அந்த மாயை மறைத்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த மாயையை நீக்கினால் கடவுள் ஒளியை நம்மளால் பெற முடியும் அதுதான் ஞானிகள் எல்லாம் பெற்றார்கள் இந்த அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களும் பாடினது அப்படி தான் கடவுள் சிந்தனை பெற்றார்கள் பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்களும் பாடி கடவுள் சிந்தனையை பெற்றார்கள் எப்படி என்றால் காதலால் க சிந்து கண்ணீர் மல்கி அப்படி தன்னை உருக்கி ஊனை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி அவை இரண்டும் செய்யும் பொழுது இறைவனுடைய அருளை பெற முடியும் அந்த மாதிரி நம்மை நாமே உருக்கி நமக்குள்ளே அந்த ஞான ஒளியை பெற வேண்டும் அப்படின்றதான் இங்கே தத்துவ கருத்து அதை தான் நம்ம மேற்கொள்ள கொண்டிருக்க ஆண்டான் அடிமை நாயகன் நாயகி இந்த ரெண்டு பாவங்களில் இறைவனை அடைய முடியும் அந்த தத்துவத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ அதுக்கு என்ன தேவை ஆண்டான் அடிமைக்கும் நாயகன் நாயக்கும் அன்பு வாழ்க்கை தேவை அந்த அன்பு உள்ளத்தில் இருந்தால் தான் தூய மனம் ஏற்படும் தூய உள்ளத்தில் தான் கடவுள் சிந்தனை பெற முடியும் அப்போ அன்பே சிவம் அன்பு இருந்தால் கட்டாயம் அந்த அருளை பெற முடியும் அப்படின்றார் அதான் வள்ளலார் கூட சொல்கிறார் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் அங்கே அன்பு அந்த அன்பு சிந்தனை அவருக்கு வந்து விட்டது அந்த அன்பால் இறைவனை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது அது மட்டும் இல்லை அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு நீ அருள் புரிய வேண்டும் ஆறு இருக்கெல்லாம் நான் அன்பு செய்ய வேண்டும் அப்போ எல்லாருக்கும் நான் அன்பு செய்யணும் எல்லா உயிர்களையும் நான் பாதுகாக்கணும்னு சொல்லுவேன் அன்பு உள்ளத்தில் தான் கடவுள் வருவான்றது ஒரு ஏழையின் சிரிப்பில் தான் இறைவனை பார்க்க முடியும்ன்றது இப்போ கூட பண்டிகையெல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கு நெறி கொண்டிருக்கு பண்டிகையெல்லாம் எத்தனையோ இப்போ ஜனவரி வந்துடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சென்ற ஆண்டெல்லாம் தீமையெல்லாம் போய் முடிந்தது அதையெல்லாம் மறந்துடுவோம் இனி வருகின்ற நாட்களெல்லாம் நல்ல நாட்களாக அமைய வேண்டும் கடவுளுடைய திருப்பாதத்தை நாம் சரணடைந்து விட்டோம் இப்போ மனதார வேண்டிக்கிறோம் எல்லா விதமான தீமையும் நம்ம விட்டு போகணும் இல்லை கட்ட கஷ்டங்கள் துன்பங்களாக நம்ம விட்டு விலகணும்னு இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறோம்னா அந்த சமயத்தில் நாம் இறை பற்று உணர்வுடன் அவன் திருவடியை பற்றி கொள்ள வேண்டும் அந்த பிறவா யாக்கை பெரியோரை நாம் பற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றாங்க அப்போ அது என்ன சொல்ல வேண்டும் இந்த இறை சிந்தனை என்பது எல்லோருக்கும் வந்துடாது ஐம் புலன்களை அடக்குனா தான் அந்த இறை சந்தனை பெற முடியும் அப்படின்ற ஞானிகள் முனியோர்கள் எல்லாம் இந்த ஐந்து சி ஐந்து புலன்களை எப்படி அடக்கி இறை சிந்தனை நாம் பெறுவோம் என்றால் அவர் மாணிக்காச சொல்கிறார் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் போனாகி யான் எனது என்ற அவரவரை கூத்தாட்டுவானை வானாகி நின்றாய் என் சொல்லி வாழ்த்துவனே நான் என்னன்னு சொல்லி உன்னை வாழ்த்துவேன் இப்படியெல்லாம் பரந்த பொருளாய் நிற்கின்றாயே இறைவா உன்னை வாழ்த்துவதற்கு எனக்கு என்னுடைய நேரத்தையே நான் உனக்காக ஒதுக்கணும் அப்போ தான் அதை உன்னுடைய அருளை பெற முடியும் மாணிக்காசு இன்னும் பாடுறார் வாழ்த்த வாயும் நினைக்க மடநெஞ்சும் தாழ்த்த சென்னியும் தந்த தலைவனை சூழ்த்த மாமலர் தூவி துதியாதே வீழ்த்த வாவினையே நெடுங்காலமே ரொம்ப காலமாக நான் உன்னை வணங்காமே விட்டுட்டேன் எனக்கு வாய் இருக்குது வாழ்த்துவதற்கு கைகள் இருக்கிறது வணங்குவதற்கு தலை இருக்கிறது உன்னை தலை சிறந்த தாத்தி கும்பிடுவதற்கு ஆனால் எதுவுமே நான் பண்ணாமல் என் காலமெல்லாம் வீணாக்கிட்டேன் அப்படின்றார் அப்போது ஒரு மனிதனாக பிறந்தவன் வாழ்த்த வேண்டும் இறைவனை போற்ற வேண்டும் வணங்க வேண்டும் துதிக்க வேண்டும் காலங்களை வீணாக்காமல் நாளைக்கு இல்லாமல் இன்றைக்கு இல்லாமல் என்றென்றும் அவன் திருவடியை நாம் பற்றி வணங்குதல் வேண்டும் அதுதான் பொருத்தமான ஒன்று அப்படின்றார் அப்போ ஒரு ஏழைக்கு நாம் உதவி செய்கின்ற பொழுது இறைவனை காணலாம் சொன்னேன் இல்லையா அந்த நிலையும் பாருங்க இந்த படமாடா கோயில் பகவர் கொன்றியில் நடமாடும் கோயில் நம்பர்க்கங்காக 
நடமாடும் கோயில் நம்பர் கொன்றியில் படமாடும் கோயில் பகவர் கதாமி அப்ப என்னன்னு கேட்டா படத்தை நம்ம பூஜை படங்கள் எல்லாம் வைத்து கொண்டு எல்லா பட்சணங்களும் செய்து வைத்து கொண்டு இறைவனை சாப்பிடு சொல்வதை விட ஒரு ஏழைக்கு கொடுத்து இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்கள் பசியாறு பொழுது அந்த பசியாறி அந்த மனிதன் வாழ்த்துலாம் பாருங்க அவர் முகத்துல தோன்று பாருங்க ஒரு புன்னகை அது போதும் அங்கேயே கடவுள் உனக்கு வந்துட்டாரு கடவுள் உனக்கு ஆசீர்வாதம் செய்து விட்டார் ஆனால் படத்துக்கு கொண்டு போய் நீ பூஜைகள் ஆராதனைகள் செய்து வழிபடுவதை விட சால சிறந்தது ஒரு ஏழைக்கு வழங்குவது இல்லாதவனுக்கு கொடுப்பது இந்த ஒரு எண்ணம் இன்றைய சமூகத்துக்கு தேவை இன்றைய சமுதாயத்தில் எத்தனையோ பேர் இல்லாதவர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் தனக்கு வேண்டும்னு கேட்க முடியாதவர்கள் கூட இருப்பாங்க அவர்களுக்கெல்லாம் நம்மால் என்ற உதவி செய்து அந்த அருட்கடாட்சத்தை இறைவனுடைய அருட்கடாட்சத்தை பெற வேண்டும் என்றால் அங்கே அன்பு தேவை அன்பே சிவம் அதனால தான் திருப்பி அந்த சொன்னாருங்க அன்பு என்பதே எல்லாருடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று எல்லாம நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு உய்வது அனைத்திலும் ஒன்றாய் எங்கும் ஒரு பொருளாவது தெய்வம் எல்லாவற்றிலும் ஒரே பொருளா இருக்கின்றவன் தெய்வம் ஒன்றென்று இரு தெய்வம் உண்டு என்று இரு என்கிறார் பட்டினத்தார் தெய்வம் உண்டு என்று நினைக்க வேண்டும் எல்லா இடத்துலையும் இறைவன் இருக்கிறான் உன் உள்ளத்திலே இருக்கிறான் உனக்குள் இருக்கிறான் என்பதை நீ உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றார் அந்த தூய்மையான உள்ளம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் நெஞ்சமே கோயில் அப்படின்னு மனசு இருக்குது அங்கதான் கோயில் அங்க தேடு கடவுள் உன்னில் தேடு உனக்குள்ளே தேடுன்னு சொன்னார் இல்லையா அது எப்படி நெஞ்சமே கோயில் நினைவே சுகந்தம் அன்பே மஞ்சன நீர் பூசை கொள்ள வாராய் பராபரமே நம்ம அன்புதான் மஞ்சன நீர் அதை வச்சு நீ பூசை செய் தாய்மானவர் பாடுறார் பராபரமே உன்னை நான் மனசுக்குள்ளே வச்சு பூஜை செய்துட்டேன் நீ வா வந்து என்னுடைய இதயத்தில் குடியிரு எப்பொழுதுமே எங்கே நான் தேட மாட்டேன் தெய்வம் எங்கே எங்கே எங்கேன்னு தேட வேணாம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றான் தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பனான் அதை நான் பிரகலாதனுக்கு காட்டுகிறார் இல்லை எங்கேயும் வியாபித்திருக்கக்கூடியவன் இறைவன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கக்கூடியவன் அதை நம்ம தேட வேண்டியதில்லை தெய்வம் எங்கே என்று தேட வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அந்த அதை காட்டுகின்றார் அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு கவிமணி கூட பாடுகிறார் ஒரு பாடலில் கவிமணியின் பாடலில் கோயில் முழுவதும் கண்டேன் உயர் கோபுரம் ஏறி கண்டேன் எங்கே கடவுள் இந்த கோயில் முழுசும் தேடி பார்த்துட்டு வரான் கடவுள் காணாமல் கோபுரத்தின் மேலே ஏறி நின்றுட்டு பார்த்து எங்கே கடவுள் கடவுள்னு தேட வேண்டாம் தேவன் எங்கிருக்கிறான் இறைவன் எங்கிருக்கிறான் என்று கேட்டால் தேவாதி தேவனை யான் தோழி எங்கு தேடியும் காண முடியவில்லை அப்போ எங்கே இருக்கிறான் உன் உள்ளத்திலே இருக்கின்றான் தேவன் கடவுள் உன் உள்ளத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிற நீ அங்கெங்கெல்லாம் போய் தேடுகின்றாய் அதான் இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ தேடுகிறான் ஞான தங்கமே ஏன் எல்லா இடத்துலையும் நீ தேடுறாள் உனக்குள்ளே இறைவன் இருக்கிறான் அதை நீ உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அடி தோழி இறைவன் இருக்கின்றான் உன்னில் இருக்கின்றான் என்பதை நீ உணர்ந்து கொள் உன்னை நீ உணர்ந்தால் அங்கே இறை இறை ஒளியை நீ காணலாம் அப்போ நீ உன்னை நீ எப்படி உணரணும் அங்கே அன்பு அன்பு வாழ்க்கை அன்பு மயம் தூய உள்ளம் அந்த அன்பு உள்ளத்தை இறைவனை காண முடியும் அது அன்பே சிவம் அப்படின்ற அந்த இடத்துல ஐந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி நீ உன்னை அடக்கி ஆளுகின்ற சமயத்தில் இறை ஒளியை காணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணவர் தான் திருநின்ற ஊரில் இருக்கக்கூடிய பூசலார் பூசலாரனுடைய நெஞ்சத்துக்குள்ள நெஞ்சத்துக்குள்ளேயே அவர் கோயில் கட்டினார் கட்டடத்துக்கு ஒரு கோயிலுக்கு தேவையான கட்டுமான பொருளெல்லாம் தான் மனசுலேயே வச்சு அவர் கோயில் கட்டுறார் கல் மண் கட்டடத்துக்கு தேவையான பொருள் இறைவனுக்கு தேவையான அபிடேக பொருள்கள் பூசனை பொருள்கள் ஆராதனை பொருட்கள் எல்லாமே தம் மனசிலே வச்சு அவர் கட்டுறாரு பூசலார் ஆனா காடவர் போன் கட்டின கோயில் வந்து கட்டடமாக கட்டக்கூடியது உண்மையாவே செலவு செய்து பல குழுவாய்கள் செலவு செய்து கட்டின கோயில் இந்த ரெண்டு கோயிலையும் கடவுள் எங்க வந்து முதல்ல தங்கினார் கேட்டீங்கன்னா இந்த நெஞ்சத்துக்குள் கோயில் கட்டினார் பாருங்க பூசலார் அவருடைய உள்ளத்துல தான் முதல்ல நான் வந்து காட்சி தருவேன் அப்படின்னு சொல்றார் இறைவன் ஏன் என்று கேட்டால் அங்கு அன்பு நிறைந்து இருக்கிறது பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது தூய்மையாக இருக்கிறது உன்னதமாக இருக்கிறது அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தாரும் உணர வேண்டும் அதனால நெஞ்சத்தில் கோயில் கட்டு நெஞ்சமே கோயில் அங்கே அங்கே இறைவன் கட்டாயம் கூடியிருப்பான் அப்படின்னு உணர்த்துகின்றார் சிவபெருமான் அந்த சிவனுடைய திருவிளையாடல்கள் மிக 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 பெருமை அத்தனையும் சோதித்து தான் அவன் ஆட்கொள்ளக்கூடியவன் அன்பே தகலியா அன்பு தான் நமக்கு விளக்கு அன்பே தகலியா ஆர்வமே நெய்யாக நம்முடைய ஆர்வம் கடவுளை வணங்குறோன்ற பாருங்க அதை தான் நெய்யா ஊற்றணும் அந்த விளக்கில் இன்புறு சிந்தை இடு திரியாக உள்ளத்தை இடு திரியாக போட்டு நன்குறுகி ஞான சுடர் விளக்கேற்றி ஞான சுடர் விளக்கை ஏற்றினால் அங்கே உனக்கு இறை ஜோதி உனக்கு கட்டாயம் தென்படுவான் இறை ஜோதியாக கலந்து அவன் இறைவன் உனக்கு காட்சி தருவான் அதனால் அதை நீ வணங்கிக்கொள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால் மற்றொன்று நாம் சிந்திக்க வேண்டியது எங்கே கேட்டிங்கன்னா நமக்குள்ளே இருக்கின்ற இறைவனை பஞ்சாட்சரம் என்ற மந்திரத்தை சொல்லி வணங்க வேண்டும் பஞ்சாட்சரம
ஓம் நம சிவாயம் ஓம் நம சிவாயம் நம சிவாயம் வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இவை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் வாழ் அப்போ இவை பொழுது கூட உன்னை விட்டு பிரியாமல் நான் உன்னை வணங்கி வருகின்றேனே அப்படின்ற அந்த பஞ்சாட்சரத்தை சொல்லுங்கள் மனதார சொல்லுங்கள் அங்கே ஜபம் செய்யுங்கள் அதை வணங்கினால் இறைவருளையை நம்மால் காண முடியும் அப்படி வணங்கினவர்களா இந்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களும் கூட ஞானத்தால் இறைவனை காண முடியும் பற்றுக பற்றற்றான் திருவடியை அப்படின்றோம் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் பிறவியாகி அந்த பெரிய கடலை நீ நீந்தி போகணுமா கஷ்டமா இருக்கா உன் வாழ்க்கை வாழவே முடியலையா அந்த உலகத்துல இந்த பிறவியை விட்டு நீ செல்ல வேண்டுமா அப்படின்னா நீ அவனை அவனுடைய திருவடியை பற்றி கொள்ளுங்கள் இறைவனுடைய திருவடியை பற்றி கொள்ளுங்க கட்டாய உனக்கு யோசனம் உண்டு அதனால உன்னை உன்னில் தேடு அப்படின்னு சொல்றேன் பற்றற்றவன் திருவடியை பற்றி கொண்டால் கட்டாய உனக்கு வாழ்க்கையில விமோசனம் உண்டு ஒரு நாமம் ஒரு உருவம் ஒன்றும் இல்லாருக்கு ஆயிரம் திருநாமம் சொல்லி நாம் தெல்லேனம் கொட்டோமோ அப்படின்றார் மாணிக்கவாசர் ஆனால் தான் தனியன் தாயும் இலி தந்தையும் இலி தான் தனியனாக நிற்கக்கூடியன் சௌர்மான் அவனுக்கு வேறு யாருமே இல்லை ஒரு பேர் இல்லை ஊர் இல்லை உறவு இல்லை உற்றார் இல்லை இருந்தாலும் அனைவருக்கும் அவனே தலைவன் அத்தைய எம்பெருமானை நீ வணங்குக தலையே நீ வணங்காய் தலை அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு கடவுள் தலையே நீ வணங்காய் வாயார பாடு வாழ்த்து கைகளால் கூப்பி அவனுடைய திருநாமத்தை சொல்லுங்கள் உண்மையாக கூறுங்கள் பக்தி பரவசத்தோடு கூறுங்கள் அப்பொழுது அவன் உணர்க்குள் தெரிவான் ஓடி 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 உட்கலந்த சோதியை நாடி 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 நாட்களும் கழிந்து போய் வாடி 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 மாண்டு போன மாந்தர்கள் கோடி 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 எண்ணிலாத கோடியே எத்தனையோ கோடி மக்கள் அந்த நிலையை அடைந்தார் அப்படி தேடி அலைந்து திரிந்தவர்கள் எல்லாருக்குமே அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமாசி என்று கூறுவார்கள் அதாவது அதன் பொருள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா உயிர்களுமே தெய்வத்தினுடைய அம்சம்தான் உலகத்தில் காணுகின்ற அனைத்து உயிர்களும் தெய்வத்தினுடைய அம்சம்தான் அதனால ஒன்றொன்று வேறொன்றும் இல்லை எல்லாவற்றிலும் நான் இருக்கிறேன் எல்லாமாய் நான் இருக்கிறேன் என்று பகவத்கீதையில் கண்ணன் கூறுகிறான் எல்லா பொருளும் நான் இருக்கிறேன் எல்லா உருவத்திலும் நான் இருக்கிறேன் எங்கும் காணலாம் அப்படின்றது ஞானிகளுக்கு அறிந்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு மட்டுமே இறை ஒளி எங்கேயும் தெரி தென்படுவான் அது மாதிரி ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் அவர்களும் அதைத்தான் கூறுவார்கள் எல்லாருக்கும் உள்ளேயும் ஆன்மாவாக இருப்பது கடவுளே என்கிறார் ஆதி சங்கரர் ஜெகத்குரு ஆதி சங்கரர் கூறுவார் எல்லாத்துக்கும் நான் கடவுள் தான் இருக்கிறார் எல்லாருடைய உள்ளத்துக்குள்ளேயே ஆன்மாவாக இருக்கிறான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்வார் ஜெகத்குரு உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் நில உலாவும் நீர்மலிவேணியன் அலகில் சோதியன் நம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம் படி வாழ்த்தி வணங்குவான் அவனுடைய திருவடியை நம்ம வாழ்த்தி வணங்குதல் வேண்டும் உலகத்துக்கே அவன் ஓதற்கு அறியவன் சொல்ல முடியாத பரம்பொரு அவனை சிந்தித்தல் வேண்டும் சிவ 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 என்றிட தீவினை ஆளர் சிவ 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 என்றிட தீவினை மாளும் சிவ 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 என்றிட தேவரும் ஆவார் சிவ சிவ என்றிட சிவகதி தானே சிவகதியை பெற வேண்டும் மோட்ச நிலை அடைய வேண்டும் முக்தி நிலை அடைய வேண்டும் எம்பெருமானை கைதொழுது வணங்குதல் வேண்டும் இறை சிந்தனையோடு இருத்தல் வேண்டும் கட்டாயம் அவன் முக்தி நிலை அடையலாம் திருவண்ணாமலையை நினைத்தாலே முக்தி காசி முக்தியை தரக்கு தலம் திருவாரூர் முக்தியை தரக்கூடியது இப்படி இறை சிந்தனையோடு எந்தெல்லாம் ஆலயங்கள் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நம்மை ஒருமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நமக்குள்ளே இறைவனை காணும் பொழுது அங்கே இறை பரிபூர்ணமாக நிற்கின்றான் நம் உடல் முழுதும் அங்கே இறை சிந்தனையோடு இருக்கின்ற பொழுது நம் உள்ளத்துக்குள்ளே குடிக்கொண்ட தெய்வத்தை நாம் தினமும் துதி பாடுதல் வேண்டும் ஒரு நாளும் அவன் திருநாமத்தை மறைத்தல் என்பது மறுத்தல் என்பது கூடாது மறுக்கவும் முடியாததாக நான் வாழ் வாழ்கின்ற பொழுது அவன் அருளை நம்மால பெற மொழி பெற முடியும் அப்படி வந்ததுதான் காரைக்கால அம்மையார் கூட பாருங்க காரைக்கால அம்மையார் கேட்கறாங்க உனக்கு என்னமா வர வேண்டும் இளமையே விட்டு விட்டார்கள் அவர் இளமையும் நில்லா யாக்கையும் நில்லா இந்த உடம்பு நம்ம இளமை எப்பவுமே இருக்குமா இருக்காது இந்த உடல் இருக்குமா இருக்காது அழியக்கூடியது பணம் பொருள் பதவி அந்தஸ்து எதுவும் நம்மோடு வரப்படுவதில்லை வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளைன்னு சொன்னாங்க பாருங்க அது மாதிரி கடைசியில் நம்ம யாரும் நம்ம கூட எதுவுமே வரப்போவதில்லை நம்மை விட்டு எல்லாமே ஒரு நாள் பிரியக்கூடியது ஆனால் இறைவன் இறை சிந்தனை அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி அவனை வணங்க வேண்டும் அதுதான் உண்மையானது அதுதான் நம்ம சென்று சேர வேண்டிய ஒரு இடம் நம்மளுடைய நிரந்தரமான வீடு அதுதான் அந்த வீட்டுக்கு செல்வதற்கு நமக்கு வழி எப்படி எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் அவர் 
அதுக்கு நம்ம வழிபாதை எப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உண்மை ஒளி வாக்கில் உண்மை ஒளி நடத்தையில் உண்மை ஒளி செயல்ல உண்மை எல்லா இடத்திலும் உண்மை 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 தூய்மை அன்பு இது இருக்கின்ற சமயத்தில் நம்மால் கட்டாயம் அந்த இடத்துக்கு சென்று சேர முடியும் அது அந்த இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும்ன்றதான் இந்த காரைக்கால் அம்மையாரும் சொன்னாங்க எனக்கு இளமையே வேண்டாம் என் தோற்றத்தையே மாற்றிருங்க என் தோற்றத்தை அந்த புனிதவதி என்ற அந்த இளமையான தோற்றத்தில் இருந்த அந்த அம்மையா என் தோற்றத்தையே மாற்றிருங்க எனக்கு பேய் உருவம் கொடுங்க வயதான மூதாட்டியினுடைய நிலையை கொடுங்கள் யாரும் விரும்பாத ஒரு தோற்றத்தை எனக்கு கொடுங்கள் நான் இந்த சமூகம் முழுவதுமே சென்று இறைவனை பாடி திரிய வேண்டும் சிவபெருமானை பாடி திரிந்து அவன் அருளை பெற வேண்டும் அவன் தாளை அடைய வேண்டும் என்று கைலாயத்துக்கே சென்று விடுகிறார் கைலாயத்தை நோக்கி சென்ற இறைவன் அம்மான்னு கூப்பிடுறாங்க இந்த அம்மையாரியுடைய அந்த பக்தியை கண்டு சிவபெருமானே காரைக்கால் அம்மையாரை பார்த்து அம்மா என்னை தேடி இவ்வளவு தூரம் வர காரணம் என்ன என்ன கேட்டு வந்தாய் நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம நிறைய சொல்லிடுவோம் பா என்னை கேட்டீங்களாப்பா சிவபெருமானே நான் உன்னை தேடி வந்துட்டேன் இதை பாருங்க என்ன நான் வச்சிருக்கேன் பட்டியல் போடுவோம் அதை கொடுங்க இதை கொடுங்க அதை கொடுங்க கடவுளே நான் அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் கொடுங்க என்னும் ஆனால் அந்த அம்மையார் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கேட்கல பார்த்த உடனே சொல்லிட்டாங்க எனக்கு தேவை என்ன பிறவாமை வேண்டும் நான் அந்த பூமியில் பிறக்கவே கூடாது சிவசிவா எனக்கு நீ பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உன்னை மறவாமை வேண்டும் அறவா நீ ஆடுகின்ற போது உன் அடியின் கீழ் நான் இருத்தல் வேண்டும் அதுதான் கேட்குறாங்க அந்த அம்மா அறவா நீ ஆடுகின்ற பொழுது உன் திருவடியின் கீழ் அமர்ந்து உன்னை பார்த்து கொண்டே இருந்தால் போதும் எனக்கு பிறவி என்பதே வேண்டாம் யார் கேட்பாங்க இந்த வார்த்தை காரைக்கால் அம்மையார் கேட்டு விட்டார் சிவபெருமானும் அதே போல அவ்வரத்தை கொடுத்து அருள் தந்தார் திருவாலங்காட்டில் கொடுக்கின்றார் முத்தி அடைகின்றார் அந்த அம்மையார் அந்த மாதிரி ஒரு பிறவியை மனிதன் பிறவி என்பது வேண்டாம் என்ற நிலையை அடைந்து இறைவனுடைய முத்தியே நல்ல ஒரு வித்து இப்பிறவியில் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆதி மந்தம் இல்லா அருள் பெரும் ஜோதியை நாம் பாட வேண்டும் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் தன் பேர்பாடி நாம் வாழ வேண்டும் இப்படி சைவத்தையும் வைணத்தையும் ஒன்றாக சேர்ந்து இறை ஒருவனே என்ற சிந்தனையோடு நாம் வாழ வேண்டும் அந்த நிலையை அடைகின்ற பொழுதுதான் நம்மால தெளிந்த ஒரு ஞானத்தை பெற முடியும் மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் மீங்கிள வேணிலும் மூசு வண்டுரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசம் எந்தை இணையடி நீழலே ஈஸ்வரா அவனுடைய பாதங்கள் மிகவும் தூய்மையானது மாசற்ற வீணையின் இசை போலவும் வீசுகின்ற இனிமையான தென்றல் காற்றை போன்றதும் இளவேனில் காற்றை போன்றதும் வண்டுகள் மொய்க்கின்ற பொய்கையை போன்றதும் குளிர்ந்த காற்றும் குளிர்ந்த பொய்கையும் நிறைந்த ஒரு பேரின்பத்தை தரக்கூடியது சிவசிவா அவனுடைய பாதங்கள் என்று சொல்லி சிவபெருமானை அன்றாட போற்றி இறை பருவலை பெறுவோம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நூல் வெளியீடு திருக்குறள் திலகமாமணி சோ பத்மநாபன் அவர்களின் ஔவையார் அருளிய திருக்குறள் என்ற நூலினை முனைவர் அவர்கள் வெளியிட திரு தமிழ் தேவேந்திரன் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் இவருடைய அடுத்த நூலான இலக்கிய செல்வம் என்கின்ற இந்த நூல் இப்பொழுது வெளியிடப்படுகிறது அதனை திரு புருஷோத்தமன் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் 